大家好，我是马古鲁，欢迎来到我的频道。这次带你来台中后里马场，话不多说，那我们就开始吧。后里马场是国内最具历史及规模的公营马场，第一二马厩及场本部新建于一九一二年。为日治时期台湾总督府的产马牧场，台湾光复后作为种马繁殖及国防骑兵之训练场所。随着时代转变，已转型为观光休闲、游憩的马场，至今仍然保留日据时期完整的历史建筑及古朴风格。二零一六年为台中市市定古迹。今天刚好遇到乐器节，不知道什么是乐器节呢？的。日治时期，全名为台中州产马牧场事务所。二战后，军方时期称，场本部持续沿用至今。后里马场全新改造，去年十一月六日重新开放，一年内免费入园。国庆日当天来后里马场，刚好不用买门票。全台最大马术运动教育文化体验园区，委托民间机构台湾休闲运动科技营运，将马场的古迹，包含日据时期的长本木、长长。宿舍等，规划成主题式餐厅、咖啡厅、文创商店及展览馆，不止留住典雅日式氛围，还可将马术经验推广给大众。第二马厩，两个马厩之间配置采十字形动线平面与立面开口，说明日本人引进温带马匹后，形成适合亚热带风土之饲养空间特色。现在第二马厩开放，让民众参观喂马，大人带小孩喂马，马很温驯，不过好像吃不饱。我们也买了两桶红萝卜喂可爱的马。看大家喂马都很开心，长期在都市生活的我们，看到动物都会有莫名的惊奇。喂完马，我们来到乐器市集，看到好多萨克斯风
你知道吗？台中有多家的萨克斯风工厂，最有名就是张敏生先生。他是一位相当热爱音乐的专业画家，靠着自己对音乐的热情，自行摸索乐器制造原理，竟于一九四零年描绘出萨克斯风四百多个零件的图表。无师自通的成功制作台湾第一把萨克斯风，并于五年后成立连昌乐器工厂，将后里打造成萨克斯风的制造重镇。超过一甲子的乐器制造经验，让传承世代的萨克斯风世家于二零零二年成立亚洲第一座萨克斯风博物馆，让民众可以更轻易地走路。音乐的美妙世界。闻香下马餐厅是一家百汇餐厅，不过目前还没营业。后里马场除了设施完善之外，也因为后里马场占地辽阔、景色优美，因此更是婚纱取景的热门地点。全场处处绿草如茵。林木苍翠，种类繁多，包括樟树、台湾栾树、枫树、扁柏、茄冬以及尤加利树等。其中一棵牛樟树树龄将近百年，游客到后里马场观光，不仅乘坐马车游园，欣赏骏马的英姿，还可以乘硬的林下休闲乘凉散步。有看到红色鸟居，走进去会看到两个纪念碑。一是纪念日治时期驯马有功绩的佐佐木教练，为此缅怀教练对马儿的用心一致纪念；另一是周光荣士官纪念碑。民国四十八年，中南部遭遇严重的八七水灾，纪念殉职士官周光荣，为了救马牺牲奉献。为后里马场的马儿尽心尽力。创建于民国四十三年，初期是兽医办公室用途，建设军方马匹医疗空间历史。张烈传厂长,长上任，改为厂长宿舍。马场历史文物展览馆，以马厩展场设计，展示后里马场严格马术训练以及医疗器具实体，更能透过展览了解马匹医生与马术知识。后里马场为台湾最具历史规模的马场，历经了日据时代、台湾光复及经济起飞等阶段，近百年的岁月光阴孕育出丰富的历史意义与人文价值，涵养了在地的艺术文化。如今改以现代经营模式，如咖啡厅、展览馆及文创市集等。
体现马场更多元风貌。假日天气晴朗，家长可带着小朋友来看马、骑马、喂马，认识马的知识。喜欢本集内容，欢迎按赞、收藏和分享，也可以订阅我的频道，更多的旅游景点与您分享。您的订阅与按赞是我做影片的最大动力，谢谢您的支持和鼓励，我们下次见。